2020年度司法書士試験合格者の西村隆と申します、えー、私は在住地域の,あの社会福祉協議会が行っている権利擁護に関する取り組みに協力しており当初は福祉分野の知識を深めたいという思いもあり社会福祉士の資格を取得したんですけれども青年貢献に関する普及啓発活動においてあの司法書士の先生方の講演会を<笑>聞く機会などもありあの自分自身が法学部出身でまたあの大学時代に司法書士を取ってみたいなと思いつつも早々に勉強をやめてしまって。受験するとこまで行かずに諦めたっていう過去もあったことから夢というにはちょっと大げさかもしれないんですけどあの学生時代の自分が果たせなかったあの司法書士その目標に改めて挑戦してみたいなと思ってあの勉強を始めたのが、えー、今回のきっかけになります最初はあの市販のテキストを買って独学で始めました1年目はあまり真剣に取り組んでなかったのでまあ、気軽にお試し受験っていう感覚だったんですけどまあ,あのそれでもやっぱ勉強をちゃんと継続できて、まあ、受験まで行けたっていうので、まあ、結構それで満足しちゃったかなっていうところはあったんですねであの2年目も、まあ、同様の教材で独学を続けてたんですけどまあ思った以上に成績が伸びなくて、まあ、あの結果としてはまあ午前で足切りを食らってしまったということなんですけど。まあ、自分なりに頑張ってたのに想像以上に点数が出えへんかったよねっていうのが結構ショックで、まあ、このままでは3年目もやばいかなっていうのがあってなんか対策取らんとあかんよなっていう時にまあ予備校をやっぱりちょっと考えるようになってで,でもまあ何ていうかこうそれなりに勉強続けてたんでどういう講座取ったらいいやろうなってなった時に。まあ、うんまあでも点数が安定しないから、まあ、基礎力自体がまあ多分ちょっと不足しとんやろうなーってなってでそこを固められるような講座がないかなーって探してた時に、まあ、関先生の「思考力完成ゼミ」というのをまあ見つけましてああんかこれ良さそうやなーって思ってであとまたちょっと記述もまあなんかちゃんとやっときたいよなーって思って昼町先生の。技術コースの方も受講をし始めましたで実際講義を受けてみてあの通信の受講でしたから、まあ、あの生の,あの生で受けてるゼミ生のような、まあ、緊張感みたいなのちょっとなかったんですけど、まあ、関先生があの生徒さんにこう質問した時は、まあ、自分でもこうちゃんとその質問に答えられるかなっていうのを考えてみてでまあ曖昧にしか答えられないとか。そそもそも知識は全然出てこないなとかっていうところも結構あってあこれはもう何て言うか全然自分の勉強の仕方がそもそも甘かったんやなっていうのをすごくまあ気づかされましたね。何て言うかこう法律の知識とはどういうもんかっていうのをこうゼミを受けながらあのちょっとずつ分かってくるような感じになってきていざこう自分がメインで使ってたテキストとかを読んだ時に。今までさらーっと流して読んでたようなところでもあここって結構大事なこと書いてあるなっていうのとかがなんか分かるようになってきてこう自分でテキスト読みをしてても濃淡というか、まあ、強弱というかなんかそういうのがつけられるようになってきたんですね。だから入門講座とか中上級講座とか、まあ、そういう機関の講座ではないんですけどこう土台からしっかりと鍛え直すっていう。っていうのには、うん、関先生のゼミは、まあ、かなり強力な武器になると思うんで、まあ、一度検討してみてくださいっていうのが結構僕の感想ですね。であと結構副次的な作用でありながらも結構強烈な作用なんですけどあのゼミはあのテキストも板書もなくてあの講義の動画だけであの授業がまあ進められるんですね。なのでこう机にこうやってちゃんと座ってテキスト開いてさあ勉強しましょうかっていうようなこう何ていうかこう気合いそれ自体がまあいらないんですよあのうんスマホポッて持って伊藤塾のこうマイページ開いてでも講義の動画スタートしたらまあそれで授業始まるのでそもそも結構怠け者の方なの
って<笑>こう気合い入れて勉強するっていうのが結構それ自体がまあハードルなんですけどもうなんていうかねゼミの場合は、まあ、極端な話結構寝起きの時にあの布団から出ずにあのそのまま講義見出してで実際こう講義聞いてるうちにこう勉強する。意欲がこうで湧き上がってくるのででもそのままの流れでじゃあほんならもう,こうテキストとか問題集とかでさあがっつりやるぞみたいな風になるっていう場面は結構あったんですねなのでこう勉強開始のハードルをぐぐっとこう下げてくれるっていうこういう効果もありましたので女学者の人もこうゼミを並行して受講してみるとかあと、まあ、中上級者の方あるいは僕のようにこう何でしょう独学でやってたけどなかなか成績が伸びないなっていうような人もうんあのちょっと検討してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますで昼町先生の講座の方に関してはこう昼町先生がおっしゃるような何て言うかなあの司法書士という職業に対する何て言うんでしょう崇高な理念みたいな部分とかこう司法書士法が先ほど改正されましたけど、まあ、指名規定に出てくるあの法律事務の専門家っていう誇りのような部分それをこう入町先生の講義を聞いているとすごく感じる部分があるんですねなのでなんでしょうねこう勉強に対するモチベーションを上げてくれるっていう意味では、まあ、すごく活用させていただきました。伊藤塾の講座っていうのはあの試験勉強ただの試験勉強っていうよりはこう法律の勉強をがっつりやってるなっていうああ今法律の勉強してるんやーっていうそういう感覚がすごくあるので何て言うかこうそういうそういう勉強の仕方っていうのに興味のある方はちょっと伊藤塾の講座っていうのを検討してみてほしいかなっていうふうに思います。私はまあこうやって3回目の受験で合格できたんですけど最初にお話ししたように学生時代にはまあ早々に諦めてしまいましたし1回目の受験もまあ正直そこまで本気で取り組んでなかったんですねまあ結構いい加減な人間だと思ってますでも、まあ、とにかく諦めずに続けること自分がやりたいと思ったことを貫き通す意思まあ、これが本当に大事だと思います私はあの今年の受験の9日前に実は39度ぐらいのまあ熱を出してまあ倒れてしまいましてこのご時世なんであのコロナに罹患してしまったのかなっていう,もう不安とか恐怖とかすごかったですしここまで頑張ってきたのに受験すらできひんのかなっていうのがあって。本当に悔しくてもうなんていうかなもうずっとこう布団の中で結構もう本気でボロボロボロボロ泣いてたりしたんですね。<笑>まああの PCR 検査の方がまあ陰性だったのであのまあ実験はなんとかできそうかなっていうのはあったんですけど、まあ、微熱とか。頭痛とかがずっと続いててまあ受けられるかどうか本当わかんないなっていう状況が続いたので勉強もできないもうちょっとテキスト読んだりしたらすぐに頭が痛くなってきたりとかになってたのでもうひたすらもう体調の回復だけに専念してましたで、まあ、なんとかかんとか、まあ、本番本試験の日を迎えることはできたんですけど正直体調はフラフラの状態でしたしまあ超直前期なのに追い込みの勉強は全くできなくてまあそうですね正直ダメなんかなと今年も無理なんかなっていうのは本当思ってましたでもせっかくここまでやってきたんだからもう全部今までやってきたこと全部本試験のこの場に置いてこようとうフラフラでしたけどもう5時間だけはなんとかもう気力だけで持たせてっていうかもう持ってくれって祈るような気持ちで受験を終えました
まあ、結果としてこうやって合格をすることができましてで成績の方も決してギリギリという感じではなかったんですね点数が。なのであそこでもし諦めてたら当然僕はこの場にはいないわけです。ですから何があってもとにかく続ける諦めない最後までかじりつくもうその執念が本当に大切だと思います。司法書士試験は正直長丁場になりやすいですし、まあ、その間に辛いとか苦しいとかやめたいって思うことは何度もあると思いますそれでも諦めないでくださいそうすればきっと合格をつかみ取ることができます頑張ってください